எயித் ஸ்டாண்டர்ட் குடிமையல் மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது இதோட பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஆளுநரோடைய அதிகாரமற்ற பணிகள் முதலமைச்சரோட அதிகாரமற்ற பணிகள்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்ட் டூ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் மாநில சட்டமன்றம் இந்தியாவில் மாநில சட்டமன்றம் அப்படின்றது ஆளுநரும் ஒன்று அல்லது இரண்டு அவைகள் இருக்கும் சில மாநிலங்களில் வந்து கீழவை மட்டும் இருக்கும் சில மாநிலங்களில் ஏழு இந்தியாவில் வந்து ஏழு மாநிலங்களில் வந்து மேலவை கீழவை இரண்டு அவைகளுமே இருக்குது அப்போ மாநில சட்டமன்றம் வந்து ஆளுநரும் ஒன்று அல்லது இரண்டு அவைகளையும் கொண்டிருக்கும் மேலவை அப்படின்னா சட்டமன்ற மேலவை கீழவை அப்படின்னா சட்டமன்ற பேரவை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது எந்தெந்த மாநிலங்களில் வந்து ஈரவை இருக்குது அப்படின்னா ஆந்திரா தெலுங்கானா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த ஏழு மாநிலங்களில் தான் வந்து இரண்டு அவைகளுமே இருக்குது சட்டமன்ற மேலவை பற்றி பார்க்கலாம் சட்டமன்ற மேலவை வந்து ஒரு மாநிலத்தில் வந்து சட்டமன்ற மேலவையில் வந்து எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னா நாற்பது உறுப்பினர்களுக்கு குறையாமல் இருக்கணும் அதாவது அந்த மாநிலத்தில் இருக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கையில் வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு மிகாமல் வந்து இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது உறு உறுப்பினர்களாவது சட்டமன்ற மேலவையில் இருக்கணும் இது வந்து மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க யார் யாரெல்லாம் வந்து இதில் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து மாவட்ட பஞ்சாயத்து மற்றும் நகராட்சி உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அடுத்தது வந்து மூன்றில் வந்து ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாங்க அடுத்து வந்து பன்னிரெண்டில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து பட்டதாரிகளால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க பன்னிரெண்டில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து பட்டதாரிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க மற்றொரு பன்னிரெண்டில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து இடைநிலை பள்ளி ஆசிரியர்கள் க கல்லூரி பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஆறில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து மாநில ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகின்றன சட்டமன்ற மேலவை வந்து ஒரு நிலையான அவை இதோட உறுப்பினர்கள் வந்து மூன்றில் வந்து ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து ஓய்வு பெறுறாங்க இந்த ஓய்வு பெறுறவங்க பணியிடங்களுக்கு வந்து அந்த கா காலி பணியிடங்களுக்கு வந்து தேர்தல் வந்து நடைபெறும் அந்த உறுப்பினர்களுடைய பதவி காலம் வந்து ஆறு ஆண்டுகள் உறுப்பினர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு ஒருவர் வந்து என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும்னா முதல்ல அவர் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் முப்பது வயது நிரம்பியவராக இருக்கணும் இவர் வந்து மாநிலத்திலோட சட்டமன்றத்திலையும் அல்லது பாராளுமன்றத்திலோட இரண்டு அவைகள்லையும் வந்து உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது தலைமை அலுவலர் அலுவலராக அவைத்தலைவர் இருப்பார் இந்த மேலவைக்கு வந்து அவைத்தலைவர் வந்து தலைமை அலுவலராக இருப்பாங்க அந்த அவைத்தலைவர் இல்லாதப்போ வந்து துணை தலைவர் வந்து அவை அவையை வந்து நடத்தும் பொறுப்பினை வந்து கொண்டிருப்பாங்க இந்த சட்டமன்ற மேலவையோட தலைவரும் துணைத் தலைவரும் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா அவங்கள இருக்கிற உறுப்பினர்கள்லேருந்தே தேர்ந்தெடுப்பாங்க அடுத்தது சட்டமன்ற பேரவை அதாவது கீழவை மாநில அரசாங்கத்தோட சட்டங்களை வந்து உருவாக்குறவங்க வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து பல்வேறு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக மாநிலம் வந்து பல்வேறு தொகுதிகளாக வந்து பிரிக்கப்படுது அந்த சட்ட இதை வந்து சட் இதை தான் வந்து பல்வேறு தொகுதியாக பிரிக்கப்படுறது தான் சட்டமன்ற தொகுதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி வந்து ஒரு லட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகையை வந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்தும் ஒரு உறுப்பினரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அடுத்தது வந்து சட்டமன்ற பேரவைக்கான தேர்தல் எப்படி நடக்குதுன்னா சட்டமன்ற பேரவைக்கான தேர்தல் வந்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் போட்டியிடும் இதில் வந்து ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் அவங்கவுங்க வேட்பாளரை வந்து நியமிக்கிறாங்க தேர்தலில் போட்டியிடுற வேட்பாளர் வந்து மக்களிடம் வந்து அவங்களுடைய வாக்கை வந்து கேட்பாங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடணுன்னா ஒருவருக்கு வந்து ஒருவருக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வயது நிரம்பியவராக இருக்கணும் ஒருவர் வந்து ஒரே சமயத்தில் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வந்து போட்டி போடலாம் எந்த கட்சியிலையும் சாராத ஒருத்தர் கூட தேர்தலில் போட்டியிடலாம் அவ்வாறு போட்டியிடுற ஒருத்தருக்கு வந்து சுயேட்சை வேட்பாளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அவங்களுக்குன்னு ஒரு சின்னமும் வந்து ஒதுக்குவாங்க அந்த சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு என்ன தனி சின்னமும் ஒதுக்கப்படும் அடுத்தது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து மக்களால் நேர் நேரடியாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க ஒரு சட்டமன்ற தொகுதியில் வசிக்கும் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய எல்லாருமே வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிக்கலாம் அரசியலமைப்புப்படி ஒரு மாநில சட்டமன்றத்தில் வந்து ஐநூறு உறுப்பினர்களுக்கு மேலாகவும் அறுபது உறுப்பினர்களுக்கும் குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது மேலவையில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா 
நாற்பது உறுப்பினர்களுக்கு குறையாமல் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவே வந்து கீழே வயில வந்து அறு ஐநூறு உறுப்பினர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அறுபது உறுப்பினர்களுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அட்டவணை பிரிவினர் பழங்குடியினர் சட்டமன்றத்தில் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஒரு சட்டமன்றத்தில் வந்து ஆளுநர் வந்து சட்டமன்றத்துக்கு வந்து ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியரை வந்து நியமிக்கிறாரு சட்டமன்ற உறுப்பினரோட பதவி காலம் வந்து ஐந்தாண்டு இவர் வந்து மாநில ஆளுநர் வந்து சட்டமன்றத்தோட பதவி காலம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதை வந்து கலைச்சு புதிதாக தேர்தல் நடத்த அழைப்பு விடுக்கலாம் சட்டமன்ற கூட்டத்திற்கு சபாநாயகர் வந்து தலைமை இருக்கிறார் இவர் வந்து அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாலே தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் சபாநாயகர் இல்லாத நேரத்தில் வந்து துணை சபாநாயகர் வந்து சட்டமன்ற கூட்டத்தை வந்து தலைமை ஏற்கிறார் அடுத்தது மாநில அமைச்சரவை அம்மாநில அமைச்சரவையை வந்து எப்படி உருவாக்குறாங்க முதலமைச்சர் அந்த பெரும்பான்மை பெரு கட்சியோட தலைவர் தான் முதலமைச்சராக இருப்பார் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகள் இருக்குது அதில் நூற்றி பதினெட்டு தொகுதிக்கும் அதிகமான நூற்றி பதினெட்டுக்கும் அதிகமான தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற கட்சி தான் வந்து ஆளுநரால் ஆட்சி அமைக்க அழைக்கப்படுது முதலமைச்சர் வந்து அவரது கட்சி வந்து சட்ட அவரோட கட்சியோட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் இருந்து அமைச்சர்கள் எல்லாம் தேர்வு செய்வார் இப்படி முதலமைச்சர் மற்றும் அவரது தலைமையிலான பல்வேறு துறை அமைச்சர்களும் கொண்ட அமைப்பு தான் மாநில அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மாநில அரசாங்கத்தோட செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்னா சட்டமன்றத்திற்கு உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் வந்து அவங்க ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் வந்து அந்த கூட்டத்தில் எல்லாமே கூ கலந்து கொள்வாங்க இவங்க வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டு அல்லது மூணு முறை வந்து கூடுவாங்க மாநிலத்திற்கான சட்டங்களை ஏற்றது தான் சட்டமன்றத்தோட முக்கிய பணி சட்டமன்ற மாநில பட்டியல் மற்றும் மத்திய பட்டியலில் உள்ள துறைகள் தொடர்பாக சட்டத்தை ஏற்றலாம் நெருக்கடி நிலை ஏற்படும் போது சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரத்தை வந்து பயன்படுத்த முடியாது அமைச்சரவையோட செயல்பாட்டில் திருப்தி ஏற்படலாம் அப்படின்னா மாநில சட்டமன்றத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை ஏற்றி அமைச்சரவையை நீக்கம் சென்றிடலாம் மாநில சட்டமன்றம் அப்படின்றது வந்து மா மாநில சட்டமன்றமானது மாநிலத்தின் நிதியை கட்டுப்படுத்துகிறது நிதி மசோதாவை வந்து சட்டமன்றத்தில் மட்டுமே கொண்டு வர முடியும் சட்டமன்றத்தில் வந்து அனுமதி இல்லை சட்டமன்றத்தோட அனுமதி இல்லாமல் வந்து மாநில அரசாங்கம் வந்து ஒரு வரிய விதிக்கவோ அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ எதுவுமே விலக்கி கொள்ளவோ எப்போவுமே முடியாது சட்டமன்றத்தோட அனுமதி வேணும் சட்டமன்றத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் வந்து குடியரசுத் தலைவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தலில் பங்கேற்கின்றன சட்டமன்றத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் வந்து குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தலில் பங்கேற்கிறாங்க ஏற்கனவே அவங்க வந்து சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிற இதுலேயுமே வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுலேயும் இருக்காங்க மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தலில் வந்து சட்டமன்ற சட்டமன்றத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் பங்கு கொள்கிறது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுலேயுமே அவங்க இருக்காங்க அரசியலமைப்பு திரு அரசியலமைப்பை திருத்தும் சில நேர்வுகளில் சட்டமன்றம் பங்கு வதி அரசியலமைப்பை திருத்துகிற சில சமயத்தில் வந்து சட்டமன்றம் அவங்களுடைய பங்கு அதில் இருக்கும் எனவே அரசாங்கமானது சட்டத்தை உருவாக்குதல் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல் நீதியை உறுதி செய்தல் இந்த மூன்று அடிப்படை பணியுமே செய்யுது எந்தெந்த பணி அப்படின்னா ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குறது அதை நடைமுறைப்படுத்துறது நீதியை வந்து உறுதி செய்கிறது இந்த மூன்று பணிகளையும் கொண்டுள்ளது மாநில அரசாங்கத்தில் சட்டங்கள் எவ்வாறு ஏற்றப்படுகிறது எவ்வாறு ஒரு சட்டம் ஏற்க ஏற்றப்படுது அப்படின்னா முதல்ல வந்து சட்டப்பேரவையில் வந்து மசோதா வந்து அறிமுகப்படுத்துவாங்க அறிமுகப்படுத்தி அதை பற்றியான டிஸ்கஷன் எல்லாமே நடக்கும் நடந்துட்டு அதில் ஏதாவது திருத்தங்கள் கொண்டு வருவாங்க திருத்தங்கள் கொண்டு வந்துட்டு அந்த ம சட்டப்பேரவையிலேருந்து உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பாங்க மசோதாவுக்கு ஆதரவாக பாதிக்கு மேற்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தால வந்து அந்த மசோதா வந்து நிறைவேறுது மசோதா வந்து ஆளுநருடைய ஒப்புதலோடு அது சட்டமாகும் இப்படி தான் வந்து ஒரு மசோதா வந்து சட்டமாகிறது அடுத்தது வந்து உதாரணமாக வந்து ஒருத்தர் துப்பாக்கியை வந்து உரிமம் இல்லாமல் வந்து வச்சு வைத்துக்கொள்ள முடியாது அதுக்கு அல்லது சட்டப்படி வந்து பெண்களுக்கு வந்து பதினெட்டு வயதிற்கு முன்பாகவும் இருபத்தோரு வயதிற்கு முன்பாகவும் திருமணம் செய்து கொள்ள இயலாது இந்த மாதிரி சட்டங்கள் எல்லாமே வந்து சாதாரணமாக ஏற்றப்பட்டது கிடையாது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் தான் இந்த மாதிரியான சட்டங்களை எல்லாம் உருவாக்குது பல்வேறு சட்டங்கள் மாநில மற்றும் மத்திய அரசாங்கத்தால் ஏற்றப்படுகிறது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான துறைகளோட செயல்பாடுகளை தெரிந்து கொள்றதுக்கு நம்ம கேள்விகளை எழுப்பலாம் அதுக்கு அந்தந்த துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் வந்து நமக்கு பதில் சொல்லணும் விடையளிக்க வேண்டும் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் சட்டங்களை வந்து நடைமுறைப்படுத்துது மாநில அமைச்சருடைய பணி தமிழ்நாடு வந்து 
தமிழ்நாட்டோட சட்டமன்றம் எங்க இருக்குன்னா சென்னையில இருக்கு எந்த ஒரு மாநிலத்தோட சட்டமன்றம் எங்க அமைந்திருக்கோ அதுதான் பொதுவாக தலைநகரா இருக்கும் அந்த மாநிலத்துக்கு சட்டமன்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சட்டங்களை வந்து நடைமுறைப்படுத்த ஆட்சியாளர்கள் ஆட்சியர்கள் இருப்பாங்க வட்டாட்சியர் இருப்பாங்க வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் இருப்பாங்க வருவாய் அலுவலர்கள் இருப்பாங்க கிராம அலு நிர்வாக அலுவலர்கள் இருப்பாங்க காவலர்கள் ஆசிரியர்கள் மருத்துவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த இதெல்லாத்தையும் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு அர இவங்களெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் பணியமை இருப்பாங்க இவங்களுக்கான ஊதியமும் மாநில அரசாங்கமே வழங்கும் அடுத்தது மாநிலத்தோட நீதித்துறை உயர் நீதிமன்றம் மாநிலத்தோட உயர் நீதி அமை உயரிய நீதி அமைப்பாக உயர் நீதிமன்றம் விளக்குது அரசியல் அமைப்புப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு உயர் நீதிமன்றம் இருக்கும் சில மாநிலங்களில் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு பொதுவாக ஒரு உயர் நீதிமன்றம் இருக்கும் மாநில உயர் நீதிமன்றம் ஒரு தலைமை நீதிபதியையும் நல்ல தலைமை நீதிபதியும் குடியரசுத் தலைவர் அவரோட தேவைக்கேற்ப அப்பப்போ வந்து சில நீதிபதிகளையும் வந்து நியமனம் செய்வார் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து நிலையாகவும் ஒரே மாதிரியாகவும் இருக்காது குடியரசுத் தலைவர் வந்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் மாநில ஆளுநரையும் கலந்து ஆலோசித்து தான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை வந்து நியமனம் செய்கிறார் யார் யாருனா குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் அந்த மாநிலத்தில் இருக்க ஆளுநரையும் கலந்து ஆலோசித்து தான் தலைமை நீதிபதியை வந்து நியமனம் செய்கிறார் ஒருத்தர் வந்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கணும்னா அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் என்னென்ன தகுதி அவருக்கு இருக்கணும்னா முதல்ல அவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் இந்தியாவில் வந்து பத்தாண்டு காலம் நீதித்துறையில் அலுவலராக பணியாற்றியிருக்கணும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்களில் வந்து வழக்குறிஞராக குறைந்தபட்சம் பத்து ஆண்டுகள் வந்து அவருக்கு அனுபவம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட பதவியிலிருந்து அவர் எவ்வளோ வருஷம் நீடிப்பார் அப்படின்னா அறுபத்தி வயது வரை அவர் பதவியில் இருப்பார் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வந்து நிரூபிக்கப்பட்ட தவறான த நடத்தை அவர் மேலே தவறான நடத்தை இல்லைனா திறமை இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவரை வந்து அந்த உச்ச நீதிமன்ற ஐஏடின் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நீக்குவது போல நீக்கப்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தவறு இருந்தாலும் அவர் திறமை இல்லைன்னு தெரிஞ்சாத தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நீக்கிறது மாதிரி இவங்களும் நீக்கப்படலாம் அடுத்தது உயர் நீதிமன்றத்தோட அதிகாரம் மற்றும் பணிகள் என்ன அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் இதர நோக்கங்களை வலியுறுத்த உச்ச நீதிமன்றம் ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராணை தடை உறுத்தும் நீதி பேராணை கட்டளையிடும் நீதி பேராணை மற்றும் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய வலியுறுத்தும் நீதி பேராணை இதவற்றையெல்லாம் பிறப்பிக்குது ஒவ்வொரு நீதிமன்றமும் அவங்களோட ரா தனது அதிகார எல்லை குள் உள்ள இராணுவ நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தீர்ப்பாயங்கள் நீங்களாக அனைத்து சார்நிலைய நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களை கண்காணிக்கும் அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கு சார்நிலை நீதிமன்றங்கள் உள்ள நினைவில் இருக்கிற வழக்கில் வந்து அதிக சட்ட முகாந்திரம் உள்ளது ஏன்னா உயர் நீதிமன்றம் திருப்பி திருத்தி வரும்போது அந்த வழக்கினை வந்து அவங்களே எடுத்து முடிவு செய்யலாம் உயர் நீதிமன்றம் வந்து மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து சார்நிலை நீதிமன்றங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது உயர் நீதிமன்றம் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை போலவே வல வழக்குகள் பற்றிய பதிவேடுகளின் ஆதார சான்று உள்ள பதிவுறு நீதிமன்றமாக விளங்குது நீதி நிர்வாகத்திற்கு ஒவ்வொரு மாநிலமும் ப பல்வேறு மாவட்டங்களாக வந்து பிரிஞ்சு பிரிச்சு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டமும் வந்து மாவட்ட நீதிமன்றத்தோட எல்லைக்குள் அமைந்திருக்கும் மாவட்ட நீதிபதிகளெல்லாம் யார் நியமிக்கிறார் அப்படின்னா ஆளுநர் தான் நியமனம் செய்கிறார் அவங்களோட எல்லைக்குள்ள செயல்படு நீதிமன்றம் வந்து முழு அதிகாரத்தையும் சுதந்திரத்தையும் கொண்டுள்ளது அரசியலமைப்பு பாதுகாப்பு அப்படின்றது நீதிமன்றங்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுவதன் மூலம் உறுதி செய்யப்படுகிறது மேல் பார்வையில் இந்த பாடத்தில் பார்த்த விஷயங்கள் தான் ஹைலைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய நம்ம நாட்டில் வந்து இருபத்தொம்பது மாநில அரசாங்கங்கள் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து மாநில மாநில அரசோட தலைவராக வந்து ஆளுநர் இருப்பார் அப்படின்னு அரசியலமைப்பு சட்டம் கூறுது மாநில அரசின் உயர் அதிகாரிகளை நியமிப்பது முதலமைச்சரோட பங்கு வந்து முக்கிய பங்கு மாநில அரசாங்கத்தோட சட்டங்களை ஏற்றுபவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள் மாநிலத்தின் உயர் நீதி அமைப்பா மாநிலத்தின் உயர்ந்த நீதி அமைப்பாக உயர் நீதிமன்றம் செயல்படுது அரசியலமைப்பின்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு உயர் நீதிமன்றம் இருத்தல் வேண்டும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த லெசனை வந்து லைன் பை லைன் திரும்ப 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 கேளுங்க இந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ லெசன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட